。大家好，我是十三。那我们今天要开箱我的新的 Alpine Star GP Plus 的手套。在开箱之前呢，想给大家看一下我原本用的手套，这是 Revit GT Course， 它跟了我很多年。那一个看得出来，这边破损严重，全部都磨损。因为我带着它摔车，摔了不知道几次，然后这边也都破损，所以是时候换手套了。那刚好在今年结婚周年的时候，老婆就一鼓作气给我新的手套，那还有新的车靴。好，那我现在打开看看。好，那这边 G P Plus 最大的不同，我觉得跟我原本就是它已经不是用 Carbon Fiber 了。这部分强化处理呢，它是采用不同的材质。那我记得当时在买手套的时候，其实卡梦它是非常的流行，然后几乎每一家厂都会使用。但是新型的话反而没有。在想会不会是因为，嗯，灵活度来讲的话，是不用卡梦会比较来的柔软。好，那买这个手套之前呢，其实我一开始在看的是 GP Tech， 比这个高一个等级。那不知道为什么那时候是有下单，然后拿到的时候，它尺寸就是左手跟右手不一样，所以我觉得可能是品管有些问题，因为我换了两次，就还是有问题。然后我幻想说，哎，不然我戴那个，其实我也觉得比平常原本的硬很多，柔软度、灵活度，我觉得没有我想象中的好。那我就想说，哎，那我就走 GP Plus 好了，这个也是非常很很高的保护性。那最重要的，其实我要看的都是这个，它叫做 p o n d Slider， 就是有个滑行块在手掌这边。那我为什么会特别想这滑行块？其实是因为之前在摔车的时候，然后我手撞到地上，虽然说保护到并没有破皮或什么，可是我撞下去的时候，那冲击力量很大，然后让我的右右手小拇指侧边这边就是有骨头碎裂，所以这次在选的时候我特别选防摔的，然后和这边有做强化。那如果遇到类似的问题的话，至少手掌不会碎裂。这个手套呢，它主要想打的是通风性。可以看到这边皮革上都有洞，然后这边有进风口。所以在骑乘的时候，风可以从上面这边进去，然后进去你的手背这边，然后透到你的手腕，这应该是会很舒服。好。那像这种手套，长型的，这尤其这边有个 strap 可以扣住，是比较适合赛道。当然，或者你跑山路，然后沙湾什么的，安全性也很足够。好，来试戴一下。嗯，戴起来感觉的确比我之前试它上一等级。来的柔软许多。当然，上一个等级比较贵，然后越坚固，它保护性相对会更高一点。但是说使穿穿戴上很不舒服的话，那我觉得也没有必要去逼自己。你找手手套很重要。如果要买的话，尽量都去不同的店家去试戴不同的厂牌。然后找到你觉得哎舒适度、安全性都兼顾到的手套。好，那这 Alpine Star 手套呢，都是牛皮为主。然后在下面这部分的时候，也做一些山羊皮的辅助。这样，两只手左右戴起来刚刚好。这边手套还有比较特别的地方是，它的小拇指跟无名指这边是做连着的，所以你刚戴上去的时候，如果我今天转，你看到它这边是会被牵着，因
。那它做主要用意是因为，如果你今天在摔车的时候，手指头去转的时候，一般手指头很,很最容易就会去凹到。那这边至少两个一起，它的冲击相对比较不会大，那也不会让小拇指这边，就像我刚刚讲的，我之因为我之前摔车的时候这边有受伤过，所以这样这样转上去，如果因为扭转，它也不会自己去凹，它会一起。现在防护性比较好，好，然后等一下就拿出去试起，绕个几圈，看看感觉怎么样。OK， 我现在戴了新手套 GP Plus， 然后在外面做试起，顺便帮忙他 break in。那当然，第一个感觉是很不习惯，因为他觉得很。手套很僵硬，然后油门的反应跟拉刹车离合感觉都没有像之前手套那么来的灵活。不过这也是当然的，因为旧手套本来就会相对松很多。不过这个。通风性，我刚刚前面有讲，有开口的地方。我现在手这样放，我明显感觉到风从我手上方通过，那感觉很舒服。I was crash. <laughs> I was crash. <laughs> right, and then, and then I wasn't keeping my speed, and I lost my front. So my front went over, and I was like, "Fuck!" <laughs> yeah. 嗯，可以刚刚看到我在做练习的时候，差点滑出去。不过目前对这个手套，我觉得非常满意，松紧度也很适当。手腕这样移动蛮灵活的，然后最棒的是热的时候张开手的时候，哎，中间就可以透风，很舒服。那之后如果有买新装备，再跟大家一起开箱，谢谢大家。